சிலாஜிசம் சம்ஸ் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஓவராலா ஒரு ரிவ்யூ பாத்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த அஞ்சு ஸ்டெப் தான் எந்த சம்மும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப் தான் ஃபஸ்ட்டு மூணு டேம் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க நாலாவது ஒரு டேம் இருந்துச்சுன்னா நோ கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு முடிச்சிடலாம் அடுத்து அதை அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஏ டு பி பி டு சி அப்படியே இருந்துச்சுன்னா ஏ டு பி பி டு சி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப் வந்துடலாம் ஸோ இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கன்வர்ஷன் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா என்ன மாற்றலாம் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக மாற்றலாம் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் வந்துச்சுனாலும் என்ன மாற்றலாம் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக மாற்றலாம் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக மாற்றலாம் அல்லது பர்டிகுலர் நெகட்டிவாக மாற்றலாம் ஸோ அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஸோ இதை கன்வர்ஷன் பண்ணையில் ஒரு ஆர்டர் இருக்குது ஸோ அந்த ஆர்டர் என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக தான் மாற்றணும் அதில் வந்து அதுக்கடுத்து தான் யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக மாற்றணும் அதுக்கடுத்து தான் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவாக மாற்றணும் ஸோ அந்த ஆர்டரை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது யூனிவர்சல் பாசிட்டிவும் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவும் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதை தான் கன்வர்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக தான் கன்வர்ஷன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை மாற்றக்கூடாது ஸோ எப்பயுமே என்ன தான் மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் செகண்டு யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் தேர்டு தான் என்ன தான் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸோ அந்த ஆர்டரில் மாற்றலை அப்படின்னா கணக்கு தப்பாக வந்துடும் ஸோ இதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்னது அப்படின்னா இங்கே நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் ஸோ இது வந்து கன்வர்ஷன் பண்ணி பார்க்குறது நம்ம சொல்லியாச்சு அப்போ ஆர்டரில் எழுதிட்டோம் அடுத்து எதாவது செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் அப்படின்றது கன்க்ளூஷன் டேபிளில் இருந்து தான் வந்துச்சு ஸோ அதனால் கன்க்ளூஷன் டேபிளை சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளை சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ கன்க்ளூஷன் டேபிள் அப்படின்னா நம்ம சொன்னோம் உத்தரப்பிரதேசங்காரே உத்தரப்பிரதேசம் போனால் உத்தரப்பிரதேசங்காரனாக தான் இருப்பான் இப்போ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவோட சேர்ந்துச்சுன்னா யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் தான் கன்க்ளூஷனில் எப்படி எழுதுவோம் இது ஏ டு பி இது பி டு சி அங்கே வரையில் என்ன வந்துடும் ஏ டு சின்னு வந்துடும் அடுத்து உத்தரப்பிரதேசங்காரன் யூஎன் போனால் அவன் என்ன மாறிடுவான் யூஎன் காரனாக மாறிடுவான் யூஎன் என்னது யுனைடட் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ யூபி யூஎன்னோட சேர்ந்துச்சுன்னா யூஎன்னை மாறிடும் கன்க்ளூஷனில் என்ன தான் வரும் ஏ டு சி தான் வரும் அடுத்து யுனைடட் நேஷன் யுனைடட் நேஷன் பாசிட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் தான் எடுத்துக்கிடுவாங்க இங்கே பாசிட்டிவை மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது உங்கள் நெகட்டிவாக என்ன பண்ணுவாங்க எப்பயுமே விலக்கியே இருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் இங்கே நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னது நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போ இங்கே மீதி ரெண்டு என்ன இருக்குது யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிற மாட்டாங்க பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் யூஎன்னோட காம்பினேஷனில் வராது ஸோ யூஎன் யூபி என்ன அதுனா ஆன்சர் பர்டிகுலர் நேஷன் அவங்க பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் எடுத்துக்கிடுவாங்க ஆனால் பர்டிகுலர் நேஷன் சொன்னால் மட்டும்தான் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிடுவாங்க அதுதான் இதுக்கு ஷார்ட் கட் சொன்னோம் ஸோ யுனைடட் நேஷன் வந்து பர்டி பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் பர்டிகுலர் நேஷன் சொல்கிறத மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறாங்க அதான் அதை தலையீலாக போட்டுக்கும் சி டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லணும் அது என்னது சி டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லணும் மற்ற எல்லாமே என்னது ஏ டு சி தான் கன்க்ளூஷன் இது மட்டும் என்னது சி டூ ஏ அடுத்து பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் பிபி அப்படின்னு சொல்லணும் பிபி அப்படின்னா என்னது ஒரு பர்சனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னோம் ஸோ பிபி வந்து யூனிவர்ஸை பார்க்குறாரு பாசிட்டிவாக இருந்தால் அவரும் பாசிட்டிவாக மாறிடுவார் பிபி யூனிவர்ஸை பார்க்குறாரு நெகட்டிவாக இருக்குது அப்போ அவர் என்னவாக மாறிடுவார் நெகட்டிவாக மாறிடுவார் ஸோ பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஸோ ஏ டு சி ஸோ இந்த டேபிளில் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் இருந்து தான் இந்த டேபிள் வந்துச்சுன்னு சொன்னேன் ஸோ யூபி இருக்குது இங்கேயும் யூபி இருக்குது அடுத்து என்ன இருக்குது யூஎன்னு இருக்குது அப்போ பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே யூபியோட என்ன பண்ணாது சேராது ஸோ பிபி பிஎன் வரக்கூடாது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎன் இங்கே யூபி வந்துருக்கு யூஎன் வரல அப்போ இங்கே யூஎன் வந்துருச்சு பிபி வந்துருக்கு பிஎன் இங்கே வந்துருச்சு மொத்தமே நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அதே தான் இப்போ பிபி இங்கே பார்க்குறீங்க யூபி யூஎன் இருக்குது அப்போ மீதி என்னது பிபி பிஎன் இங்கே வந்துருச்சு அடுத்து இங்கே பிஎன்ஏ இல்லை அப்போ பிஎன் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சேர்ந்துச்சுனாலும் என்ன தான் கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ இதில் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிறது என்ன சொல்லுவோம் ரெண்டு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா கன்க்ளூஷன் கிடையாது ரெண்டு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா என்னது நெகட்டிவ் இங்கேயும் என்னது நெகட்டிவ் ஸோ ரெண்டு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தாலும் கன்க்ளூஷன் கிடையாது அது ஷார்ட் கட்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டேபிள் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம்
சோ இது வந்து என்னது யுனிவர்சல் பாசிட்டிவ் சோ அத டைப் பிரிச்சோம் இது வந்து என்னது பர்టిక్యులர் பாசிட்டிவ் சோ இங்க பாருங்க நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் என்ன சொல்லிருக்காங்க யுனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மென்ட் பர்టిక్యులர் பாசிட்டிவ் வந்தா என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது சோ அப்ப இந்த கேள்விக்கு என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது அப்படினே முடிச்சிடலாம் சோ அப்ப ஆன்சர் என்னது இஃப் நைதர் 1 நார் 2 ஃபாலோஸ் சோ ஆப்ஷன் டி தான் என்னதுனா ஆன்சர் சோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் மூணு டம் இருக்கா அப்படினு பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் டம் மிடில் டம் தேர்ட் டம் சோ இதல மிடில் டம் வந்து காலேजेस ஃபர்ஸ்ட் டம் ஏ பேங்க்ஸ் தேர்ட் டம் வந்து சி வந்து என்னது ஸ்கூல்ஸ் அப்படினு இருக்கு சோ அடுத்து என்ன பண்ணோம் A A to B, B to C A to B, B to C A to B, B B, B no conclusion table. No conclusion table table. table 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 UP first statement 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 PPM, PN PPM PN PPM PPM particular positive So conclusion statements, All cats are are dogs Some dogs are not tigers conclusion கொடுத்திருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணனும் இதுல மூணு டம் இருக்கு அப்படினு பார்க்கணும் ஏ பி சி சோ ரெண்டு இது என்னது இது மிடில் டம் பி வந்திருக்கு அடுத்து இது ஏ இது சி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் ஏ டு பி பி டு சி அரேஞ்ச்மென்ட்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும் இது ஏ டு பி இது என்னது பி டு சி சோ அரேஞ்ச்மென்ட்ல தான் இருக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்க்கணும் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் சோ நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள்னா இது ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னன்னு பிரிச்சிடுவோம் ஆல் வந்திருக்கு அப்ப இது என்னது யுனிவர்சல் நாட் வார்ல யுனிவர்சல் பாசிட்டிவ் அடுத்து சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் சம் வந்துருச்சுனால அது என்னது பர்టిక్యులர் நாட் வந்துச்சுனா அது என்னது நெகட்டிவ் பர்టిక్యులர் நெகட்டிவ் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட் வந்து யுனிவர்சல் பாசிட்டிவ் செகண்ட் ஸ்டேட்மென்ட் என்னது பர்టిక్యులர் நெகட்டிவ் சோ யுனிவர்சல் பாசிட்டிவ் பர்టిక్యులர் நெகட்டிவ் வந்தா என்ன கிடையாது சொல்லி இருக்காங்க கன்க்ளூஷன் கிடையாது அப்படி சொல்லி இருக்காங்க சோ அப்ப இந்த இதுக்கு ஆன்சர் என்னது இஃப் நைதர் 1 நார் 2 ஃபாலோஸ் சோ இந்த ஆன்சர் தெரியும் இது வந்து ஒன்னு மட்டும் வந்தா ஒன்னு மட்டும் இது ரெண்டு மட்டும் ஒன்னு அல்லது ரெண்டு ஃபாலோ ஆகுது ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டுமே வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒன்னு ரெண்டும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட் நோ பென் இஸ் ஏ பேப்பர் நோ பேப்பர் இஸ் அ கீ சோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஏ பி சி மூணு டேம் தான் இருக்கான்னு பார்க்கணும் சோ ஏ பி இதுவும் பி தான் இது சி சோ பி என்னன்னு சொல்லுவோம் மிடில் டேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இப்ப ஏ பி சி மூணு தான் இருக்கு அடுத்து என்ன பாக்கணும் ஏ டு பி பி டு சி இருக்கான்னு பாக்கணும் ஏ டு பி ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து ரெண்டாவதுல பி டு சி கரெக்டா தான் இருக்கு சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்ல அரேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல அடுத்து என்ன பண்ணணும் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் சோ அதுக்கு முன்னாடி டைப் மென்ஷன் பண்ணுங்க நோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் இது என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் நோ வந்துருச்சுனால என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் சோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ரெண்டு நெகட்டிவ் வந்துச்சுனால என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ இங்கேயும் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் இங்கேயும் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் பார்த்தோம் இதுக்கு என்ன கிடையாது அப்போ கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டு நெகட்டிவோ ரெண்டு பா பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ வந்துச்சுன்னா என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம கன்க்ளூஷனை பார்க்கவே தேவை இல்லை ஆன்சர் என்ன தான் இஃப் நெய்தர் ஒன் நார் டூ ஃபாலோஸ் ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நோ பால் இஸ் ஏ கீ சம் கீஸ் ஆர் நாட் சேர்ஸ் ஸோ அடுத்து என்னது கன்க்ளூஷன் ஸோ கன்க்ளூஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடுவோம் அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ பி சி இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏ பி பி சி ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் செகண்டு ஏ டு பி பி டு சி ஸோ ஏ டு பி பி டு சி கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போ ரீ அரேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல அடுத்து என்ன பண்ணணும் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் ரெஃபர் பண்ணணும் ஸோ இது என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் இது என்னது பர்டிகுலர் நாட் வந்திருக்கு அப்போ பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஸோ நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள் பாருங்கள் ரெண்டு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எதுக்கும் பாருங்கள் யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் இங்கே என்ன இருக்குது பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ரெண்டு நெகட்டிவ் வந்துச்சுனால என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கன்க்ளூஷன் கிடையாதுன்னா என்னது ஆப்ஷன் டி இஃப் நைதர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோ ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் என்னது ஆன்சர் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணல கன்க்ளூஷனே பார்க்க தேவையில்லை ஸோ ஏன் அப்படின்னா யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு ஸோ ஆன்சர் என்னது இஃப் நைதர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சம் பேங்க்ஸ் ஆர் ஸ்கூல்ஸ் சம் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் டேபிள்ஸ்
not varla appa positive idhila particular sum vandirukku ana not varla appa particular positive so rendume enadhu particular positive so rendume particular positive nama yerkenave sonna rendu negative rendu particular vandha enna kedaiyadhu conclusion kedaiyadhu so inga paarenga particular positive particular positive rendume vandha enna kedaiyadhu conclusion kedaiyadhu so adutha vandu appa answer enadhu if neither one nor two follows the answer so ipa sila per paapanga some schools are tables ஸ்கூல் எப்படி டேபிளாக இருக்கும் அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்கக்கூடாது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இதில் வந்து கொடுத்துருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம ரியல் லைஃபை எதையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த இதை மட்டும் கன்க்ளூஷன் இதை மட்டும் சேர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோ ஸ்கூல் ஈஸியாக பேங்க்குன்னு இருக்குது நோ ஸ்கூல் ஈஸியாக பேங்க்னா எந்த பள்ளியும் பேங்க் கிடையாது ஸோ அது வந்து உண்மையாக இருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணக்கூடாது இங்கே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது இங்கே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறத வச்சு இங்கே ஆன்சர் நீங்கள் டெரைவ் பண்ணணுமே ஒழிய நீங்கள் ரியல் லைஃபை இதில் கம்பேர் பண்ணவே கூடாது ஸோ இங்கே வந்து எந்த ஒரு முயலும் புளி அல்ல அப்படின்னு கொடுப்பாங்க முயல் புளி கிடையாது தான் ஆனால் அது உலகுக்கு தான் உண்மை அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் பார்க்கணும் நீங்களாக கற்பனை பண்ண நீங்கள் வந்து நிஜ வாழ்க்கையை இதில் கம்பேர் பண்ண வேணாம் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சம் பால்ஸ் ஆர் பென்ஸ் சம் பென்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு மூணு டேம் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் மூணு டேம் பால்ஸ் பென்ஸ் பென் வந்து என்னதான் மிடில் டேமாக வந்துருக்கு அடுத்து ட்ரீஸ் ஸோ இப்போ வந்து மூணு டேம் தான் இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஏ டு பி பி டு சி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ ஏ டு பி பி டு சி இது வந்து ஏ டு பி இது வந்து என்னது பி டு சி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணணும் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளை ரெஃபர் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னு பார்த்தோம் சம் வந்திருக்கு பர்டிகுலர் நாட் வரல அப்போ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் சம் வந்தால் பர்டிகுலர் நாட் வந்திருக்கு அப்போ என்னது பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் இப்போ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் நோ கன்க்ளூஷன் ஏன் போச்சுக்கோங்க எப்பயுமே ரெண்டு நெகட்டிவ் வந்தாலும் ரெண்டு பர்டிகுலர் வந்தாலும் என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் இங்கே என்ன இருக்குது பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஸோ வந்தால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது நோ கன்க்ளூஷன் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது அப்போ இஃப் நெய்தர் ஒன் நார் டூ ஃபாலோஸ் ஆப்ஷன் டி தான் என்னது ஆன்சர் ஸோ சில பேர் என்னதுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு பதிலாக இங்கே பார்த்துறாங்க இங்கே பாருங்கள் சம் த்ரீஸ் ஆர் பால் சம் பால்ஸ் ஆர் த்ரீஸ் ரெண்டுமே என்ன வந்திருக்கு பர்டிகுலர் தான் வந்திருக்கு ஸோ ஆன்சர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்கணும் எதை பார்க்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு கன்க்ளூஷனை பார்க்கக்கூடாது நம்ம சொல்கிற இந்த டேபிள் எல்லாமே எதுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தான் சில பேர் அவசரத்தில் வாசிக்கையில் சொல்கிறேன் நம்ம வாசிக்கையில் சில பேர் அவசரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஞ்சு கணக்கு வரிசையாக இருக்குன்னா ஒரு கணக்கோட கன்க்ளூஷனாக ஸ்டேட்மெண்ட் நினச்சி படிச்சிருவோம் ஸோ அது வந்து சில நேரங்களில் தவறு நடக்கலாம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் பேட்ஸ் ஆல் பேட்ஸ் ஆர் டைகர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏபிசி மூணு டேம் தான் இருக்குது இது ஏ டு பி இது வந்து பி டு சி ஸோ அந்த ஆர்டரில் தான் இருக்குது அடுத்து என்ன சொல்லணும் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ டைப் பர்டிகுலர் சம் வந்திருக்கு நாட் வந்தால் நெகட்டிவ் அடுத்து ஆல் ஆல்னால் என்னது யூனிவர்சல் ஸோ இது என்ன நாட் நாட் வரல அப்போ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸோ பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வந்திருக்கு எது வந்தாலும் என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது அதுதான் நமக்கு தெரியும் பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் வந்துருச்சுன்னா அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எது வந்தாலும் என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் என்னது இஃப் நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் ஸோ ஆன்சர் டி த ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சம் பால்ஸ் ஆர் நாட் பென்ஸ் நோ பென் இஸ் ஏ பேப்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அடுத்து ஏபிசி மூணு தான் வந்திருக்கு பால்ஸு பென்ஸு பேப்பர் அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏ இது பி ஏ டு பி இது பி டு சி கரெக்டாக தான் வந்திருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளை ரெஃபர் பண்ணும் ஸோ சம் வந்துச்சுன்னா என்னது பர்டிகுலர் நாட் வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் நோ வந்துருச்சுன்னா யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ போட்டாச்சு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ரெண்டு நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் இங்கே என்ன இருக்குது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் டி இஃப் நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் அடுத்த கேள்வி
பாசிட்டிவ் ஸோ ஆன்சர் கிடையாது ஸோ நோ கன்க்ளூஷன் ஸோ இஃப் நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் ஆப்ஷன் டி த ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சம் மென் ஆர் நாட் டாக்ஸ் சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் பேட்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஏபிசி எல்லாமே ஏ பி பி சி ஏ டு பி பி டு சி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டெப் ஸ்டெப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் கன்க்ளூஷன் நோ கன்க்ளூஷன் டைப்பில் ரெஃபர் பண்ணணும் சம் வந்திருக்கு நாட் வந்திருக்கு அப்போ என்னது பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் சம் வந்திருக்கு நாட் வந்திருக்கு அப்போ என்னது பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஸோ பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு பர்டிகுலர் வந்தாலே ஆன்சர் கிடையாது ரெண்டு நெகட்டிவ் வந்தாலும் ஆன்சர் கிடையாது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக என்னது ஆன்சர் கிடையாது ஸோ நோ கன்க்ளூஷன் டைப்பில் பாருங்கள் ரெண்டு பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஸோ ஆன்சர் கிடையாது ஸோ கன்க்ளூஷன் டெரைவ் பண்ண முடியாது இஃப் நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் தான் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆல் கேமராஸ் ஆர் ஃபோட்டோஸ் சம் வீடியோஸ் ஆர் ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூணு டேம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோஸ் ஏற்கனவே வந்துருச்சு அப்போ மூணு டேம் தான் வந்துருக்கு ஏ பி சி இப்போ இது வந்து ஏ டு பி பி டு சி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் கிடையாது ஏன்னா மிடில் டேம் ஒன்றில் சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் இன்னொன்று ப்ரிடிகேட்டாக இருக்கணும் ஸோ ஒன்றில் இதில் என்ன இருக்குது ப்ரிடிகேட்டாக இருக்குது ஆனால் இதுலேயும் ப்ரிடிகேட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இதில் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை சப்ஜெக்டாக மாற்றணும் ஸோ இதை கன்வர்ஷன் பண்ணையில் நமக்கு இங்கே டேபிள் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கன்வர்ஷன் பண்ணையில் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் வந்துருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எதை தான் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் தான் மாற்றணும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் இது இது வந்து என்னது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இங்கே ஆர்டராக வரிசையாக பார்த்துக்கோங்க பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் பண்ணணும் அது இல்லைன்னா யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் பண்ணணும் அதுவும் இல்லாத பட்சத்துக்கு தான் என்ன பண்ணணும் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவாக மாற்றணும் ஸோ நமக்கு இப்போ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு ஸோ இதை தான் என்ன பண்ணியாகணும் மாற்றி ஆகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே இருக்கணும் இப்போ ஃபோட்டோஸ்ன்றது என்னவாக இருக்குது ப்ரிடிகேட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்போயுமே என்ன தான் இருக்கணும் மிடில் டேம் வந்து ப்ரிடிகேட்டாக தான் இருக்கணும் ஆல் கேமராஸ் ஆர் ஃபோட்டோஸ் அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் கன்வர்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக என்னவாக தான் மாற்ற முடியும் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவாக தான் மாற்ற முடியும் ஸோ இதில் சம் ப்ரிடிகேட் என்னவாக மாறும் சப்ஜெக்டாக மாறும் சம் ஃபோட்டோஸ் ஆர் இங்கே சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது வீடியோஸ் அப்போ இங்கே என்ன மாறிடும் ப்ரிடிகேட்டாக மாறிடும் வீடியோஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஏ பி ஏ டு பி இங்கே பி டு சி ஸோ அப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண கணக்கு எதுலேயுமே எதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வந்திருக்காது இப்போ நம்ம பார்க்குற கணக்கெல்லாம் என்ன வரும் அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வரும் ஸோ போன கணக்கெலாம் எல்லாமே ஏ டு பி பி டு சி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியே கொடுத்தாங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்க்குறோம் ஸோ இதில் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியாச்சு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணோன்னா ஸோ போன கணக்கில் பண்ணதை அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் நோ கன்க்ளூஷன் டைமில் செக் பண்ணுவோம் ஸோ இது என்ன வந்திருக்கு ஆல் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் அதே போட்டோம் ஸோ இங்கே மாற்றின பின்னாடி என்னவாக தான் இருக்குது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் தான் இருக்குது ஸோ அதே தான் இருக்குது யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் இங்கே யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு நோ கன்க்ளூஷன் டேபிளில் செக் பண்ணி பாருங்கள் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் வந்திருந்தால் என்ன கிடையாது அப்போ கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ அப்போ இதுக்கு கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஆப்ஷன் டி இஃப் நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நோ பென் இஸ் ஏ பேப்பர் நோ பென்சில் இஸ் ஏ பேப்பர் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் மூணு டேம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் பென் பென்சில் பேப்பர் மொத்தமே மூணு டேம் தான் இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் ஏ டு பி பி டு சி இருக்கான்னு பார்க்குறோம் அப்போ ஒன்றில் மிடில் டேம் பார்த்தோம்னா பேப்பர் தான் ரெண்டுலேயுமே என்னவாக தான் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரிடிகேட்டாக தான் இருக்குது நமக்கு என்ன இருக்கணும் ஃபஸ்ட் இதில் மட்டும்தான் ப்ரிடிகேட்டாக இருக்கணும் ரெண்டாவது இதில் என்னவாக இருக்கணும் சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் மிடில் டேம் ஸோ அப்போ பேப்பர்ன்றது என்னவா இல்லை மிடில் டேம் வந்து சப்ஜெக்டாக இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கன்வர்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் இது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் இதுவும் என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக கன்வர்ஷன் பண்ண முடியுமா முடியும் யூனிவர்ச
no pencil is a paper அப்படின்றத நீங்க என்னவாகவும் மாத்தலாம் particular negative ஆகவும் மாத்தலாம் அதாவது some papers are not pencils so இப்படி மாத்தலாம் ஏன் அப்படினா இங்க கொடுத்திருக்காங்க universal negative universal negative ஆ மாத்தலாம் அல்லது particular negative ஆ மாத்தலாம் so இப்ப particular negative ஆ மாத்துறேன் so particular negative ஆ மாத்துறேன் இப்ப first statement என்னது இதுதான் first இது இரண்டாவது statement so universal negative particular negative universal negative particular negative என்ன கிடையாது conclusion கிடையாது so இதுல வந்து நம்ம எப்படி பண்ணாலும் என்ன வரும் conclusion கிடையாதுன்னு தான் வரணும் answer so ஒரு மெத்தட்ல பண்ணையில conclusion இன்னொரு மெத்தட்ல பண்ணையில no conclusion அப்படிலாம் வர கூடாது so order எல்லாமே நம்ம கரெக்டா பண்ணோம் அப்படினா answer கரெக்டா தான் வரும் so அப்ப இதுக்கு என்ன கிடையாது conclusion derive பண்ண முடியாது so option if neither one nor two follows அடுத்த கேள்வி statements some clocks are watches some walls are watches so first moon term da irukke ellame moon term da irukke adutha paathom appo na idhula middle term enna adu watches ana rendu layume enna va vandirukke predicate a vandirukke one la subject a varano innoru la enna varano predicate a varano so rendu me enna adu particular positive so some vandirukke not varala appo enna adu particular positive so adutha enna pannano renda step rearrange pannano so first epovume first statement la enna va da irukano பிரிடிகேட்டாக தான் இருக்கணும் மிடில் டேம் ஸோ அப்போ அதை ஃபஸ்ட் டேமாக எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதிக்கிறோம் சம் கிளாக்ஸ் ஆர் வாட்சஸ் அப்படின்றத அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஏன்னா நமக்கு ரெண்டுமே பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் இதில் வந்து நம்ம இது பார்க்க தேவையில்லை ஆர்டர் பார்க்க தேவையில்லை ஏன்னா ரெண்டுமே என்னாவது தான் இருக்குது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவில் தான் வந்துருக்கு ஸோ ஆர்டர் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எதுவாக மாற்றினாலும் நமக்கு ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரப்போகுது ஸோ அடுத்த ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் என்ன பண்ணணும் கன்வர்ஷன் பண்ண போகிறோம் கன்வர்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னது இங்கே வாட்சஸ்ன்னு இருக்கிறது என்ன மாதிரிடும் இங்க வந்துரும் சோ சம் வாட்சஸ் இந்த வால்ஸ் இங்க சப்ஜெக்டா இருக்கு அப்ப இங்க என்ன பண்ணிரும் பிரிடிகேட்டா மாறிடுச்சு சோ சம் வாட்சஸ் ஆர் வால்ஸ் சோ ஏன் அப்படினா இங்க பர்టిక్యులர் பாசிட்டிவ் என்னவா தான் மாத்த முடியும் பர்టిక్యులர் பாசிட்டிவா தான் மாத்த முடியும் சோ பர்టిక్యులர் பாசிட்டிவா மாத்திடுவோம் சோ ரெண்டுமே என்னது பர்టిక్యులர் பாசிட்டிவ் ரெண்டு பர்టిక్యులர் வந்துச்சுனா என்ன கடை ஆன்சர் சொல்லிருக்கோம் ஆன்சர் கிடையாது இங்க பாருங்க பர்టిక్యులர் பாசிட்டிவ் பர்టిక్యులர் பாசிட்டிவ் சோ ஆன்சர் கிடையாது நோ கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ இஃப் நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் ஸோ சிம்பிள் தான் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சம் ட்ரீஸ் ஆர் நாட் டேபிள்ஸ் நோ ட்ரீ இஸ் ஏ சேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு டேர்ம்ஸ் தான் வந்திருக்கு த்ரீ டேபிள் சேர் மூணு டேர்ம் வந்திருக்கு ஆனால் இது என்னது இல்லை அரேஞ்ச்மெண்ட் கரெக்டாக இல்லை ஏ டு பி பி டு சி கரெக்டாக இல்லை ஏன் அப்படின்னா ட்ரீஸ் தான் மிடில் டேர்ம் ஆனால் ரெண்டுலேயுமே என்ன வந்திருக்கு இது சப்ஜெக்டாக தான் வந்திருக்கு பிரிடிகேட்டு ஒரு இதில் வரணும் ஸோ இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இப்போ சம் ட்ரீஸ் ஆர் நாட் டேபிள்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ணணும் நம்ம இதை கன்வர்ஷன் பண்ணணும் கன்வர்ஷன் எதை பண்ண முடியாது சம் ட்ரீஸ் ஆர் நாட் டேபிள்ஸ்ன்றது என்னாது பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் பர்டிகுலர் நெகட்டிவாக என்னவே பண்ண முடியாது கன்வர்ஷனே பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இதை கன்வர்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இது எத்தனாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் இருக்க முடியும் சப்ஜெக்டாக மிடில் டேம் வந்துச்சுன்னா அது ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எப்பயுமே ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது சம் ட்ரீஸ் ஆர் நாட் டேபிள்ஸ் ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் சொல்கிறேன்னு புரியுதா ட்ரீஸ் சப்ஜெக்ட் மிடில் டேம் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எப்பயுமே ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து ஒன்று தான் ஒரே சான்ஸ் தான் நமக்கு என்னது யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக என்ன பண்ணணும் மாற்றணும் ஸோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக நம்ம எப்பயுமே என்ன மாற்றலாம் யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக மாற்றலாம் அல்லது பர்டிகுலர் நெகட்டிவாக மாற்றலாம் ஸோ போன சமயம் நம்ம வந்து யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக மாற்றி காமிச்சேன் ஸோ இப்போ வந்து பர்டிகுலர் நெகட்டிவாக மாற்றி பார்ப்போம் ஸோ நோ த்ரீ இஃபியர் சேர்னு இருக்குது அப்போ சம் இங்கே பிரிடிகேட் என்னது சேர் அப்போ இங்கே வந்துடும் சம் சேர்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரீ வந்து என்னது பிரிடிகேட்டாக மாறி ட்ரீஸ் சம் சேர்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரீஸ் ஸோ இப்போ என்ன வந்துருச்சு சம் போட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வந்துருச்சு இப்போ இது என்னது பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஸோ பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் தான் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் இங்கே இருக்குது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் பார்க்கவே தேவையில்லை என்ன தான் ஆன்சர் டி இஃப் நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் ஏன்னா கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பர்டிகுலர் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பர்டிகுலர் நெகட்டிவாக இருக்குது இப்போ ஆன்சர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இதை நம்ம யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக இருந்திருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ யூனிவர்சல் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணியிருப்போம்
சோ இப்ப இதுல இருக்கு அப்படினா ரெண்டுது போட்டால என்ன தான் ஆன்சர் வருது நோ கன்க்ளூஷன் தான் வருது சோ அந்த மாதிரி தான் இப்பயுமே வரணும் சோ सपोज நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்ன வராது ஆன்சர் வராது சோ இது சிம்பிள் தான் சோ நம்ம சொல்ற ரூல்ஸ் நீங்க கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படினா கரெக்ட்டா தான் வரும் சோ கன்வர்ஷன் பண்ணையில முக்கியமா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படினா இந்த இத மாத்தையில நம்ம எப்படி மாத்துறோம் ஆன்சர் கரெக்ட்டா வருது அப்படிங்கறத நோ கன்க்ளூஷன் டேபிள்ல கரெக்ட்டா செக் பண்ணிக்கணும் சோ இப்ப வரைக்கும் நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஃபுல்லாமே என்னது கன்க்ளூஷன் எதுக்குமே வந்திருக்காது எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஷன் டி தான் சொல்லிருப்போம் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆல் பாய்ஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ கேர்ள் இஸ் ஏ டீச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணும் ஏ பி சி மூணு டேம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் சோ ஏ பி இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை அப்ப இதை சி எடுத்துக்கிறோம் இதை டி எடுத்துக்கிறோம் அப்ப மொத்தம் எத்தனை டேர்ம் வந்திருக்கு நாலு டேர்ம்ஸ் வந்திருக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மூணு டேர்ம் தான் வரணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இங்க எத்தனை டேர்ம் இருக்கு நாலு டேர்ம் வந்திருக்கு ஸோ நாலு டேர்ம் வந்தா என்ன கிடையாது ஆன்சர் கிடையாது ஸோ போன கணக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் செஞ்சுட்டு மூணாவது ஸ்டெப்பில் வந்த பின்னாடி தான் என்ன பண்ணோம் கன்க்ளூஷன் இல்லைன்னு சொன்னோம் ஆனால் இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே சொல்லிடுறோம் இதை திரும்ப நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை பார்க்க தேவையில்லை நாலு டேர்ம்ஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ இஃப் நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஃபாலோஸ் ஸோ இதில் வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கல பின்னாடி கன்க்ளூஷன் வர்ற சம்லாம் பார்ப்போம் அப்போ வந்து எதுவும் கன்வர்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு நீங்கள் எதுவும் குழப்பிக்கிறோம்னா இதுக்கு என்ன கிடையாது கன்க்ளூஷன் க